আমি আলিয়া আজাদ বয়সন্ধিকালের এই মজার সময়টা নিয়ে আপনাদের সাথে আলোচনা করব এবং কিভাবে এই সময়ে বাবা মা সন্তানদের সাথে ব্যবহার করবেন এবং সন্তানরা বাবা মাকে কিভাবে অ্যাকসেপ্ট করবে এই বিষয়টাই আলোচনায় থাকবে আমাদের সাথে আপনারা থাকবেন বয়সন্ধিকালের বয়সটা ডাব্লিউএইচর হিসাব অনুযায়ী আমরা দশ থেকে উনিশ বছর দেখে থাকি অথবা যদি এটা অন্যভাবে বলা যায় যে প্রি অ্যাডোলেসেন পিরিয়ডটা হচ্ছে দশ থেকে তেরো এবং মধ্যবর্তী বা মিডিয়ে মিডেলের যে অ্যাডোলেসেন পিরিয়ড সেটা দশ থেকে সতেরো আঠারো এবং লেট অ্যাডোলেসেন্সটা বলা যায় যে আঠেরো থেকে একুশ বাইশ এই ধরনেরই বয়সটা ধরা হয়ে থাকে এই সময় তার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তন দেখা যায় যেমন তার শারীরিক পরিবর্তন তার আবেগের পরিবর্তন বর্তন তার যে বুদ্ধিমত্তা সেটার পরিবর্তন এবং সামাজিকতা রক্ষার পরিবর্তনও কিন্তু হয়ে থাকে তার যে পরিবর্তনগুলো দেখা যায় সেই পরিবর্তনের সাথে কোপ করতে যে সে নিজেও কিন্তু খুব হিমশিম খায় যেমন দেখা যায় যে এই সময় ছেলে অথবা মেয়েদের মাঝে হঠাৎ করে বেশ কিউরিসিটিটা খুব জন্মায় সে সব কিছুর প্রতি আগ্রহী হয় এবং অনেক কিছু নতুন নতুন করার আগ্রহ জন্মায় তার মধ্যে হঠাৎ এনার্জি লেভেলটা বেড়ে যায় তো সে দেখা যায় তার মধ্যে কিছু চঞ্চলতা তৈরি হয় দেখা যায় যে সে স্বাধীনতাটা অনেক বেশি চাইছে অনেক কিছুতে অতিরিক্ত কিউরিসিটি বাড়ার কারণে কিউরিসিটিটা কিন্তু সে বোঝে না যে তার এই কিউরিসিটিটা পজিটিভ দিকে যাবে না নেগেটিভ দিকে যাবে কখনো কখনো কিউরিসিটিটা কিন্তু নেগেটিভ দিকেও চলে যায় যেমন ড্রাগসের হ্যাবিটও অনেকের হয়ে যেতে পারে অথবা কারো ক্ষেত্রে ইন্টারনেট অ্যাডিকশন এই বিষয়গুলো আমরা দেখি বাবা মায়ের সাথে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় তাদের যখন মতামতটা মেলে না তখন কিন্তু বাবা মাদের সাথেও তাদের একটা তর্ক জমে যাওয়ার টেন্ডেন্সি আমরা দেখে থাকি এবং তারা তখন না পিয়ার গ্রুপ বা তাদের যে ফ্রেন্ড সার্কেল আছে তাদের প্রতি অনেক বেশি নির্ভরশীল হয় কারণ ফ্রেন্ড সার্কেলের কাছে তার যে মতামতটা সেটা সে গ্রহণযোগ্যতাটা পায় তারা যেহেতু অনেক বেশি স্বাধীন চেতা হয়ে ওঠে এবং স্বাধীনতাটা অনেক বেশি চায় তারা কিন্তু মাথায় কাজ করে না কোনটা সিকিউরড বা কোনটা উচিত হবে কোনটা নয় তুলনাটা অনেক বেশি চলে যে অমুককে দেওয়া হচ্ছে আমাকে তো তোমরা দিচ্ছ না তারা সব বিষয়ে তাদের মতামতটা আনার চেষ্টা করে এটা যে সব সময় খারাপ তা কিন্তু নয় কারণ এটা কিন্তু একটা ট্রানজিশন পিরিয়ড তার মধ্যে হঠাৎ করে অনেক চেঞ্জ সো এটা নতুন সো নতুন কিছুর সাথে আমরা সবাই জানি যে অ্যাডজাস্ট করাটা একটু কঠিন হয়ে পড়ে তাই না আবার কিছুদিনই যখন এই নতুন জিনিসটা চলতে থাকে সেটাও কিন্তু একটার সময় ধাতস্থ হয়ে আসে বা পুরানো হয়ে আসে তখন তাদের তাদেরকে যে ডিল করা সেটাও আমাদের জন্য ইজি হয়ে আসে এই রকম বয়সন্ধিকালে সন্তানদের নিয়ে বাবা মারা কিন্তু অনেক হিমশিম খাচ্ছেন এবং দেখা যায় যে বাবা মায়েরা এই চেঞ্জগুলোকে খুব অবাক হয়ে দেখেন এবং অবাক হয়ে রেসপন্স করেন তারা যদি অ্যাকসেপ্ট করে নিতেন বা অ্যাকসেপ্ট করে নিতে পারেন তাহলে সমস্যাটা অনেক কমে আসবে এবং আপনারা সন্তানদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ একটা সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারবেন যেমন দেখা যায় কমনলি যে বিষয়টা দেখা যায় যে বাবা মায়েরা সন্তানদের এই নিউ নিউ বা নতুন অ্যাক্টিভিটিসগুলোকে অ্যাকসেপ্ট করতে পারেন না তারা যে কাজগুলো করছেন তাদেরকে নেগেটিভভাবে দেখেন এবং নেগেটিভভাবে ব্যাখ্যাটাও দিয়ে থাকেন দেখা যায় যে সন্তানরা যে হেয়ার স্টাইল করছে যে যে ড্রেসটা পরতে চাইছে অথবা যে কাজগুলো করতে চাইছে বাবা মায়েরা একটু নেতিবাচকভাবে ব্যাখ্যাটা করেন যে এটা তুমি কি করেছো হাতে এটা কি পড়েছো চুলটা এরকম বড় কেন রেখেছ অথবা জিন্সটা ফাটা কেন এই যে কমপ্লেনগুলো বাবা মায়েরা করেন তখনই তাদের সাথে বন্ধুত্বটা কিন্তু হয় না দ্বিতীয়ত আরও বিষয় আছে তারা খুব সহজে তিরস্কার করে ফেলেন তাই না যে অথবা সমালোচনাটা খুব আমরা করে ফেলি এই ধরনের কাজগুলো কিন্তু ভালো কোনো সম্পর্ক তৈরি করবে না বরং দূরত্ব তৈরি করবে সো আমার আপনাদের কাছে রিকোয়েস্টটা হচ্ছে সবচেয়ে প্রথম ছেলে মেয়েরা কিন্তু আপনাদের কাছেই আসবে এবং আপনাদেরকেই বলার চেষ্টা করবে তার গল্পগুলো তার কথাগুলো আপনি মনোযোগ দিয়ে তার কথাগুলো শুনুন আপনার যতই কাজ থাকুক না কেন তাকে এই প্র্যাকটিসটা করান যে তার শেয়ারিং যেন আপনার সাথে করতে সে কমফোর্ট ফিল করে বা সহজ মনে করে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় প্রথমত ছেলে মেয়েরা যখন আমাদের কাছে একটু ঘেঁষার চেষ্টা করে আমরা হয়তো বিরক্ত হই অথবা বলি পরে বলো তোমার কথাগুলো এখন শুনতে পারবো না তারা কিন্তু নেগলেক্ট ফিল করে কারণ এই বয়সটা ছেলে মেয়েরা সম্মানটা খুব চায় সো আপনি এটা যদি মাথায় ধরে রাখেন আমরা বড় 
আমাদেরই শুধু সম্মান পার অধিকার আছে ওদের নাই তা কিন্তু নয় ওদেরকে রেসপেক্ট করতে হবে ওদের চিন্তাটাকে রেসপেক্ট করতে হবে ওদের পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে ওদের চিন্তাটাকে বোঝার চেষ্টা করতে হবে ওদেরও একটা লজিক আছে সেই লজিকটাকে ওদের পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে বোঝার চেষ্টা করতে হবে ওদের সাথে যখন আমরা কথা বলবো কনভারসেশন করব সেটা যেন আমার টোনটা মনোযোগী হয় যেন ওরা বোঝে যে ওদেরকে আমরা গুরুত্ব দিচ্ছি দ্বিতীয়ত যেটা করতে হবে যে ওদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করা ওরা কিন্তু অনেক কথা আপনার সাথে শেয়ার করবে সব কথায় রিয়াক্ট নেগেটিভ হওয়া যাবে না সেটা আশ্বস্ত করতে হবে যে বাবা তুমি যাই করো না কেন তোমার মা তোমার পাশে আছেন অথবা তোমার বাবা তোমার পাশে আছেন তুমি যেটাই করে আসো আমার সাথে শেয়ার করো বন্ধুর মতো আমি তোমার সাথে আলোচনা করব ওরা এমন কথাও বলতে পারে যেটা আপনি নিতে পারছেন না আপনার ফেশিয়াল এক্সপ্রেশনে কিন্তু নেগেটিভটা দেখানো যাবে না আপনার ফেশিয়াল এক্সপ্রেশনের যদি একটা বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব প্রকাশ পায় ও আপনাকে বলতে সাহস পাবে এই প্র্যাকটিসটা যখন হবে আপনার সন্তান আপনাকেই সেই কথাগুলো বলবে কারণ অ্যাডোলেসেন্ট সময়ে তার যে শারীরিক পরিবর্তন বা মনের বা আবেগের পরিবর্তন হচ্ছে সে নিজেও কিন্তু হিমশিম খাচ্ছে এটার সাথে মানিয়ে চলতে সো তার পরিবর্তনটা সে অনেক সময় আছে আপনাকে গুছিয়ে বলতে পারবে না কিন্তু আপনার অভিজ্ঞতা থেকে আপনি কিছু জিনিস বুঝে নিতে পারেন যেমন ওদের কিউরিসিটি অনেক বাড়বে ওরা হয়তো কোনো একটা কিছু নেগেটিভ দেখে ফেলল বা নেগেটিভ কথা আপনার কাছ থেকে নেগেটিভ নয় একটা কিউরিসিটি থেকে কোনো একটা পার্সোনাল কথা জানতে চাইল আপনার কাছে আপনি হয়তো বকা দিয়ে বসুন যে সব কথা কি বলছো তুমি এই বয়সে কি এই সব কথা মানায় আপনার সন্তান কিন্তু দ্বিতীয়বার আপনার সাথে বিষয়টা শেয়ার করবে না সো আপনি পজিটিভভাবে তাকে অ্যাকসেপ্ট করুন আপনার যে কথা সে শেয়ার করছে আপনার ফেশিয়াল এক্সপ্রেশন পজিটিভ রাখুন এবং আরেকটা বিষয় যেটা ফ্যামিলি ডিসিশন মেকিংয়ে আমরা দেখা যায় সন্তানদেরকে গুরুত্ব দেই না মনে করে ওরা ছোট মানুষ ওদেরকে কি ওরা ডিসিশন নেবে ওদেরকে গুরুত্ব দেওয়ার দরকার কি কিন্তু ফ্যামিলি ডিসিশন মেকিংয়েও তাদেরকে তাদেরকে একজন সদস্য হিসাবে মূল্যায়ন করা হোক তাদেরকে কিছু দায়িত্ব দেওয়া হোক যেন তারা করতে পারে এবং সেখানে আমরা যদি হ্যাম্পার না করি বা আমাদের মত চাপিয়ে না দিই সবচেয়ে ভালো হয় যেমন এটা খুব কমনলি আমরা দেখি যে বাবা মা যখন বাচ্চাকে একটা দায়িত্ব দেয় আগে একটা গাইডলাইন দিয়ে দেয় তুমি এটাকে ডানে রাখবা তারপরে বাইরে রাখবা তারপরে মাঝে আনবা সেটা করা যাবে না তাদের উপর ছেড়ে দেয় তাদের নিজস্ব ব্রেইন আছে তারা কিন্তু ইউনিক একটা আইডিয়া বের করে নিয়ে আসবে যা তাদের আছে যেমন এই সময়টা তাদের মোরাল ডেভেলপমেন্টগুলো হয় তারা ভালো মন্দের বিচারটা করতে পারে না অতিরিক্ত কিউরিসিটিতে তারা কখনো কখনো নেগেটিভ দিকেও চলে যায় লাইক ড্রাগস অথবা ইন্টারনেট অ্যাডিকশন বা এই ধরনের আপনি কিন্তু কিছু এডুকেশন তাকে আগে থাকতে দিতে পারেন তাকে কিছু ভ্যালুজ বা মূল্যবোধের শিক্ষাও কিন্তু আপনি গল্প আকারে দিতে পারেন যেমন আপনার লাইফে কি ঘটেছিল আপনি যখন এই বয়সটা পার হয়েছিলেন তখন কিভাবে চেঞ্জেস আপনার মনের মাঝখানে হয়েছে এটাও কিন্তু বন্ধুত্বপূর্ণভাবে গল্প আকারে তার সাথে শেয়ার আপনি করতে পারেন কারণ কি এই বয়সের বাচ্চারা বা সন্তানেরা কিন্তু উপদেশ পছন্দ করবে না তারা আপনার বন্ধুত্বপূর� আচরণের মাধ্যমে কথাটাকে রিসিভ করবে বয়সন্ধিকালের যে সমস্যা অথবা সমাধান আমি আপনাদের সামনে আসব গুটি লাইফের সাথে থাকবেন গুটি লাইফ সাবস্ক্রাইব করুন আপনি নিজেকে নিজে উপকৃত করুন